Liebe Gemeinde, der Karfreitag ist kein Feiertag zum Feiern. Es ist ein Tag der Wahrheit, der sagt, wie es ist. Ein Tag, der feststellt, dass Leben dunkle Anteile hat und es Tage gibt, von denen wir sagen, sie gefallen uns nicht. Karfreitag ist der Tag unserer Schaffer. Und es ist auch der Tag, der vor Augen führt, dass jeder, der geboren ist, irgendwann auch gehen muss. Der Mensch, ein Adam, ein Erdling, genommen von der Adama, der Erde, von Erde bist du gekommen, zur Erde wirst du werden. Irgendwann ist es für alle so weit. Aber leicht ist das deshalb nicht. Sterben ist Elend für die, die gehen und für die, die zurückbleiben müssen. Doch die Menschen der Bibel entdeckten, dieses Gehen müssen ist nicht das Ende. Es ist nur ein Teil unserer Wirklichkeit. Denn am Ostern ist etwas über Menschen ans Licht gekommen. Es ist herausgekommen, wo wir in Wirklichkeit her sind und wo wir zu Hause sind. Wer also meint, Ostern ist nur ein Tag zum Ausschlafen, der verpennt oder der verpasst den Jackpot seines Lebens. Aber vielleicht sollten wir nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Vielleicht sollten wir den Leuten ein wenig Zeit lassen und sie behutsamer vorbereiten. Auch biblische Menschen haben sich an diese Meldung vorsichtig herangetastet. Unsere Heimat ist im Himmel, sagten die Osterchristen. Und bereits vor Ostern haben sie im Psalm 139 festgehalten, Ja, du Gott bist es, der mein Inneres geschaffen hat der mich gewebt hat im Leib meiner Mutter. Ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar entstanden bin. Als ich geformt wurde im Verborgenen, kunstvoll gewirkt, meine Urgestalt sah in deine Augen und in dein Buch des Lebens sind sie alle geschrieben, die Tage, die ich noch einmal erleben würde. Wer also auf die Welt kommt, ist kein unbeschriebenes Blatt, sagten die Menschen der Bibel. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, grüßte man sich damals in den Gemeinden. Das mag heißen, schon vor der Zeugung und bevor Eltern zuweilen absonderliche Namen wählen, schon davor gibt es einen Gottesnamen für uns gibt es eine himmlische Vorstellung von uns. Bevor Eltern die ersten Ultraschallbilder sehen, hat Gott seine Geschöpfe vor Augen in allem, was werden kann und in allem, was möglich ist. 
weltlich gesehen pflegen wir Menschen zu unterscheiden nach Familiennamen, Geburtsort, Muttersprache und Nationalität. Geistig betrachtet kommen wir alle aus einem Stall. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind nicht von hier, sagten die, sagten die Weisen der Bibel. Wir kommen hier zur Welt. Wir leben hier und sind hier vorübergehend ansässig. Machen hier unsere Rundreise. Aber eine bleibende Stadt haben wir hier nicht, beteuerten die Bibelmenschen. Nun mag man einwenden, das Ganze stehe und falle damit, dass man daran glaubt. Aber dem ist nicht so. Das gilt nämlich allen Menschen. Denn selbst notorische Ungläubigen hat Gott einen Knoten ins Taschentuch gemacht. Als er uns in dieses Leben setzte, hat er uns das Heimweh mitgegeben. Diese unsere endlose Unzufriedenheit und Unersättlichkeit, welche über diese Welt, über den Tod hinaus fragt, hinaus verlangt, diese Unersättlichkeit, dieses Heimweh, ist auch ein Echo des Himmels, der uns erinnert, dass wir alle ein anderswo als zu Hause haben. Auch Jesus scheint von Zeit zu Zeit Heimweh befallen worden zu sein. Dann hat er sich abgesetzt, ist in die Wüste raus oder auf den See gerudert oder allein auf einen Berg gestiegen oder hat sich im Garten die Zimmer nicht verdrückt und hat zu Hause angerufen hat mit seinem Vater im Himmel gesprochen, wir nennen das Beten, hat erzählt, was passiert ist, hat seine Balance gefunden, hat sich immer wieder klar gemacht, woher er kommt und auf welchem Weg er ist und wo entlang es heimgeht. Alles Beten ist ein Anruf daheim. Ostern ist der Tag, um Geschichten von daheim zu erzählen. Das Leben sammelt sich bei Gott, wo es herstand. Und Auferstehung ist Heimkehren, so seien das die Menschen der Bibel. Doch Auferstehung von den Toten, was immer das meint, es war über Nacht geschehen. Irgendwann hat Gott Jesus ins Leben auferweckt. Und keiner hat es gesehen. Die Jünger waren seit Freitag auf und davon. Die Grabwächter haben es verpennt. Die Frauen kamen zu spät. Keiner hat gesehen, wie Auferstehung geht. Wir kennen die grausigen Details vom Karfreitag. Wir wissen, wie das geht, Menschen vom Leben zum Tode zu befördern. Aber wie das ist, wenn Gott lebendig macht die Toten und ruft dem, was nicht ist, dass es sei. Wie das ist, das wissen wir nicht. Oder etwa doch? Doch, sagte Christus an Ostern. Doch, den Weg Wisst ihr, er sagt im Johannesevangelium, euer Herz erschrecke nicht, glaubt ein Gott und vertraut mir. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wo ich hingehe, den Weg, wisst ihr. Den Weg, wisst ihr. Tatsächlich?
liebe Gemeinde, wissen Sie, wie es weitergeht bei Gott hinter dem Vorhang des Todes? Den Weg wisst ihr, heißt es. Vielleicht wissen wir es auch. Und die Bibel hat es uns in immer neuen Versuchen und Gleichnissen erzählt. Hier zum Beispiel ein Psalm, ein Gleichnis auf das Leben, das Gott uns bereitet, das Ostern in ein ganz besonderes Licht stellt. Sie kennen es alle. Es ist wahrscheinlich populärste Stück Bibel überhaupt. So bekannt, dass wir nicht einmal Licht brauchen, um es zu lesen und mitzusprechen. Es ist ein Lied vom Lebensweg, der hier in unserer sichtbaren Welt einsetzt und eines Tages durchs finstere Tal führt, in die Schlucht der Todesschatten, als ging es an Sterben. Doch das ist nicht das Ende vom Leben. Jenseits des Totentals geht der Weg weiter. Und ein Haus des Herrn tut sich dann auf, hell und freundlich und mit Gott als Gastgeber. Es ist der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, wörtlich übersetzt steht hier, und ob ich schon wanderte in die Schlucht der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du saugst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Was meinen Sie, liebe Ostergemeinde? Steckt im Psalm 23 eine Wegbeschreibung? Auf rechter Straße leitet er mich. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit heißt es ja wörtlich. Ja, auch das mag Gott sein. Wenn eine Stimme sagt, reiß dich zusammen. Lass dich nicht leiten von Egoismus und treiben von puren Interessen. Das Gute hat eine Richtung. Da gab es immer wegmarkende Gerechtigkeit. Ja, Psalm 23 ist ein Lebenswegleichnis. Es sagt mir, Gott, dem Hirten, begegnest du nicht erst in deiner Todesstunde. Da ist er immer, auch im letzten Abschied. Doch der letzte Abschied ist nicht angenehm. Ob ich schon gehen muss durch finstere Tal, auch daran mogelt sich kein Mensch vorbei. Alles, was menschlich ist, ist ähnlich. Irgendwann muss jeder, der geboren ist, durch die Todesschattenschlucht gehen. Auch Jesus hat das niemand abnehmen können. Doch dann geht plötzlich das Licht an, jenseits dieser Todesschattenschlucht. Und da ist keine Schlucht mehr und keine Finsternis. Stattdessen steht da ein Tisch, den der Allmächtige eigenhändig zu decken beginnt. Du bereitest vor meinem Angesicht einen Tisch. Und dann heißt es, Platz nehmen und essen. Und alles, was das Leben schwer macht, alles, was einem den Leben, den Atem genommen hat und das Fürchten lehrte, ist machtlos geworden. 
Du bereitest vor meinem Angesicht einen Tisch gegenüber meine Feinde, meine Feinde, Tod, Krankheit, Unfallfolge, das Alter, Unrecht. All das haftet nicht mehr. Wie abgestreift. Gott wird abwischen alle Tränen, heißt es im letzten Buch der Bibel. Und dieses umsorgt werden scheint nicht nur in geistiger Zuwendung zu bestehen. In diesem Leben jetzt, diesseits der Todesschattenschlucht, pendeln wir hin und her zwischen Vertrauen und Fremden, zwischen dem Du meines Gebetes und dem Nachdenken, dem Sinieren über Religion. Dort, jenseits der Todesschattenschlucht, verschwindet jede Fremdheit. Irgendwie ist es eine Beziehung auf Durchführung, Berührungsverhältnis, eben wie es im Psalm heißt, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und die Zeit ist anders, jenseits der Todesschattenschlucht. Im Leben hier, wie wir es kennen, ist Zeit immer knapp. Sie verringt und jeder rennt. Alles ist terminiert, alles hat seine begrenzte Dauer und hört irgendwann mal auf und ist nicht zurückzuholen. Doch jenseits der Todesschattenschlucht drängt nichts. Dort bleibt Güte, Gnade, Nähe, alles. Gutes und Barmherzigkeit heißt es, werden wir folgen im Überfluss und mich umwehen immer da. Und schließlich drüben, jenseits der Todesschattenschlucht, gibt es einen Ort, wo ich hingehöre. Da gibt es kein Herumgeschubst werden mehr. Kein Haus, wo ich raus muss, wenn es Streit gibt. Wenn ich meine Miete nicht mehr zahle oder im Alter mich nicht mehr selbst versorgen kann. Es ist ein Ort mit vielen Wohnungen. Meine Heimat, wo ich zu Hause bin, und wo ich sein und bleiben kann, wie die Länge der Tage, das heißt für immer, eben Heimat. Das, liebe Ostergemeinde, sind die Wegmarken des 23. Psalms. Ein Versuch, Auferstehungsleben in Bildern unserer Erfahrungswelt auszudrücken. Das ist die Geschichte dieses Tages. Dazu da, Vertrauen zu wecken. Dazu da, uns ein wenig vorzubereiten, damit wir uns, wenn er uns trifft, nicht gar so trottelig anstellen. Spannend wird es allemal. Vertrauen Sie darauf. Amen.